Hello friends, welcome back to our channel Spice and Craft. I am going to show you this video. Paper Rose, how to do it in origami. So, now you can get available items. Actually, you can see this is red color paper, green paper, scissor and then uh, uh, fevicol. Uh, so, that's not all. I have taken one white paper, one green plus sketch, one knife, one pencil and then one cellophane tape so idla and green color edukindrathu ungalku ulla pona theriyum knife vandu as usual cut madrathukku and cellophane tape it's for sticking purpose and pencil vandu edha outline draw panni cut pannadhu venumna and outline draw pandrathukku dhaan pencils erasers um irukano eraser illa so irukra indha anju items paper sketch pen knife pencil and cellophane tape vechikittu eppadi na paper rose panna poren அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல நான் காட்டி இருக்கறேன் சில பல பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கும் அத நான் உள்ள एक्सप्लेन பண்ணி இருக்கறேன் சோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அப்பனாதான் புரியும் ஓகே फ्रेंड्स வாங்க சோ இப்போ வந்து இந்த ஷீட் நான் எடுத்துங்க பாத்தீங்களா இந்த ஒயிட் கலர் ஷீட் வந்து சைஸ் வந்து வித் வந்து 32 cm and length வந்து 42 cm ல இருக்கு फ्रेंड्स சோ இப்போ எனக்கு தேவைப்படுது எப்படினு பாத்தீங்கன்னா 2 cm தான் வந்து அதனால அத மெஷர் பண்ணி என்னால கட் பண்றதுக்கு ஸ்கேல் இல்ல சோ வாட் ஐ ஹேவ் டு டு இஸ் லைக் ஈக்குவலா நான் டிவைட் பண்ணிக்கணும் பேப்பர் வந்து ஈக்குவலா நான் ஃபோல்ட் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் அத வந்து நான் கட் பண்ணனும் சோ as thumb rule வந்துட்டு ஒரு பேப்பர் வந்து ஏழு டைமுக்கு மேல நம்மால ஈக்குவலா மடிக்க முடியாது சோ எனக்கு இதுல மூணு டைமுக்கு மேலயே மடிக்க முடியல ஏனா அந்த மூணு டைமுக்கு மேல மடிச்சேனா என்ன ஆகுதுனா எனக்கு வந்து லைன் பெர்ஃபெக்ட்டா கிடைக்கல என்னால 3 3 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் மட்டும் தான் மடிக்க முடிஞ்சது अभी ना three equal parts आ मर्ड चेना thirty two divided by uh, eight parts इना हम three divides पन्नो मना eight parts करेगे तो पन्नो मना इना कोण्डे two centimeter sorry four centimeter two centimeter करेगे वन नहीं ला but इना को four centimeter uh, width तो उल्ला sheet दा करा चिदे तो अगर आना वन्दे आधे यू वन्दे ना first ना वन्दे इना four centimeter equal parts ना वन्दे तनिया cut पन्नी इना को rose सेर का वन दिया ना उर பீஸ் மட்டும் நான் எடுத்துக்கலாம் அப்படினு ஃபர்ஸ்ட் டைம் just cutting it into equal pieces இப்போ பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து இப்போ லாஸ்டா வந்து 8 cm இருக்கு அத நான் வந்து half a 4 4 cm ரெண்டு ஷீட்டா கட் பண்றேன் பட் எனக்கு தேவையானது வந்து 2 cm width உள்ள பேப்பர் தான் சோ அதனால அந்த 2 cm இருக்கிற பேப்பரை வந்து நான் வந்து வேணும்னா 4 cm இருக்கு பேப்பரை half a மடிச்சி i have to cut it சோ அதையும் கட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ணி இப்போ எனக்கு ரெண்டு செட் இருக்கு இந்த ரெண்டு செட்ட வந்து எப்படினா நீங்க வந்து एक्चुअली இத வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கணும் ஒரு எண்டல வந்து இன்னொரு எண்ட் ஆஃப் பேப்பரை வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கணும் ஏனா एक्चुअली ஒரு ரோஸ் பண்ணனும்னா we need to have that much length of sheet paper but அந்த அந்த ஃபெவிகால் இல்லாதனால என்னால அது ஒட்ட முடியல சோ நான் ஒரே ஒரு ஷீட் வச்சு மட்டும் பண்றேன் என்ன இதுல இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மெயின் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இந்த ஸ்டார்டிங்ல வந்து இப்ப நான் மடிக்கிறது பாத்தீங்களா இதே மாதிரி வந்து பேப்பர் வந்து கரெக்ட்டா ஃபோல்ட் பண்ணனும் ஏனா அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா எல்லாம் ஃபோல்ட் பண்ண முடியாது just ஒரு ஒரு 30 degree னு சொல்லிக்கலாம் 45 degree நீங்க பண்ணீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டா பேப்பர் வந்துரும் சோ இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ரோலா வரணும் ஒரு சர்க்கிள் வரணும்னா இந்த மாதிரி 45 degree வச்சிட்டு கொஞ்சம் பொறுமையா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல்ஸ் மட்டும் கரெக்ட்டா பண்ணனும் இது சின்ன ஷீட் லெngth இருக்குறனால வந்து எனக்கு ফুল முடிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துது பாதிக்கு மேல போய்போது கொஞ்சம் ஈஸி ஆயிடும் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த எண்ட் இருக்குல மடிச்ச எண்ட் வர்ற டைம்ல நீங்க வந்து பேப்பர் வந்து ரோல் பேக் பண்ணனும் அப்பனாதான் உங்களுக்கு வந்து பெட்டல்ஸ் கரெக்ட்டா ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த ஸ்டார்டிங்லயே பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்கனால ஸ்டார்டிங் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துது அந்த இடத்துல வந்து கரெக்ட்டா வந்து ரோல் பேக் பண்ணனும் 
எனக்கு வீடியோ வேறு எடுக்கிறனால வந்து ஜஸ்ட்டு கை வேறு கரெக்டாக ஓடலை ஏதோ இப்போ இந்த ஸ்டெம் வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்டெம் வந்து கரெக்டாக மிடில் ஃபிங்கர் அண்டு தி தம் வச்சு கரெக்டாக பிடிச்சிக்கணுங்க அண்டு இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் ரோல் ஆகிறப்போ கரெக்டாக வந்து ரோல் பண்ணி நீ ஒரு பெட்டல்ஸ் ரோல் பண்ணி முடித்த உடனே அந்த ரோல் அந்த பெட்டலை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரை வச்சு ஸோ தட் அந்த டைட்னஸ் வந்து போயிடக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போது ஹாஃப் ஆஃப் த ரோல் ஒரு டைம் ரோல் பேக் பண்ண உடனே ஹாஃப் தான் ரோல் பண்ணணும் ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ ஹாஃப் ரோல் பண்ணிவிட்டு மிச்சது எவ்வளோ ஓப்பனில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல யூ ஹாவ் டு ரோல் பேக் ஒன்ஸ் அகெயின் தென் ஒன்லி என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பெட்டல்ஸ் கரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் அது எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணிடக்கூடாது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எண்டுக்கு வந்துடுச்சு பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல தட் ஆல்சோ யூ ஹாவ் டு ரோல் பேக் அது ரோல் பேக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பெட்டல் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்போ அடுத்த ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பாதிக்கு மேலே ஃப்ரீயாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இதுலேயும் வந்துட்டு பாதி இருக்குன்னு இன்னும் ரோல் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ இதுலேயும் வந்து மறுபடியும் ரோல் பேக் ஆஃப் த பேப்பர் பேப்பரை வந்து ரோல் பேக் பண்ணி தென் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் ஒன் பெட்டல்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஹாஃப் ரோலுக்கு ஒன் டைமு அந்த பேப்பர் வந்து ரோல் பேக் பண்ணி ரோல் பேக் பண்ணி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பெட்டல்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து பொறுமையாக பண்ணணும் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஷார்ட் டெம்பர் ஆகிட்டிங்கன்னா ரோஸ் ரோஸ் மாதிரி வராது வேறு மாதிரி ஆகிடும் அண்ட் ஒரு டைம் அடிச்சிட்டிங்கன்னா திருப்பி ரோ ரீஓப்பன் பண்ணி மறுபடியும் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் பொறுமையாக பண்ணணும் பொறுமை ரொம்ப அவசியம் டைம் ரொம்ப இருக்கும்போது மட்டும் இந்த ரோஸ் வந்து நீங்கள் செஞ் செய்யுங்க செஞ்சு வச்சிங்கன்னா ஷோகேஸ்லேயோ இல்லை ஃப்ரண்ட் டேபிள் ஐ மீன் ஃப்ரண்ட் டேபிள் லைக் உங்களுடைய ஏன்னா என்ட்ரன்ஸில் இந்த மாதிரி அலங்காரம் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ரோசஸ்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் சொன்ன அந்த ஸ்டெப் ரோல் பேக் வந்து ஹாஃப் ஃபார் எவ்ரி ஹாஃப் ரோல் ரோல் பேக் த பேப்பர் ஸோ டு ஃபார்ம் அ பெட்டல்ஸ் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து கடைசி வரைக்கும் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா தான் ஒரு அழகான ரோஸ் கிடைக்கும் இதில் மெயின் என்னென்னா வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து பேப்பர் லென்த்தை இன்னும் ஜாஸ்தி எடுத்துக்கோங்க நான் கம்மியாக எடுத்தனால என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு ரோஸ் கிடைக்கிறது போல் ரோஸ் பட்டு கிடச்சிடுச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த மிடில் ஃபிங்கர் அண்ட் தி தம்பு ரிலீஸ் பண்ணும் போது கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து ரிலீஸ் பண்ணணும் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ரோலோடைய டைட்னஸ் போயிடக்கூடாது ஸோ அந்த டைட்னஸ் போகாமல் கரெக்டாக பண்ணணும் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரையும் கரெக்டாக வந்து ஒவ்வொரு பெட்டலையும் ஹோல்ட் பண்ணி இன் பிளேஸ் அப்படியே பிளேஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஒரு கை வந்து வி ஆர் டு ரோல் பேக் அண்ட் ரோல் த என்ன சொல்கிறது ரோல் பேக் த ஷீட் அது மட்டும்தான் இன்னொரு கை இருக்கிற த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹோல்ட் ஸோ இப்போ வந்து ஒவ்வொரு பெட்டல்ஸாக முடித்து கடைசி வரைக்கும் வந்தாச்சு லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து நான் தம் தம் மத் அப்புறம் அது என்னது நம்ம இண்டஸ் ஃபிங்கர் வச்சு கரெக்டாக ஹோல்ட் பண்ணி டைட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அது வந்து லூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் ரோஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து நல்லா டைட் பண்ணிக்கிட்டு தென் ஃபைனலி வந்து ஒரு பெட்டலுக்கு ரோல் பண்ணி அந்த ஷீட்டை வந்து அப்படியே ஒரு ஃபெவிக்கால் வச்சு இருந்ததுன்னா ஃபெவிக்கால் வச்சு ஒட்டிக்கலாம் அண்ட் ஃபெவிக்கால் இல்லாதனால வந்து ஜஸ்ட் ஐ எம் ஸ்டிக்கிங் இட் வித் தி செலஃபன் டேப் ஆஸ் ஐ செட் ஆல்ரெடி செலஃபன் டேப் வச்சு நான் அதை வந்து ஒட்டிக்க போகிறேங்க இதை நீங்கள் அந்த ஸ்டெம்பு கூட வந்து மடித்து உள்ளே விட்டு ஒட்டிக்கலாம் ஏன்னா வேறு ஏதாவது ஸ்டெ டூத் பிக் இருந்துச்சுன்னா அந்த டூத் பிக்கை வந்து கரெக்டாக சென்ட்ரலில் நீங்கள் வந்து ஃபெ ஃபெவிக்கால் வச்சு ஒட்டிட்டீங்கன்னா இட் வில் ஆக்ட் அஸ் அ ஸ்டெம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த நான் பேப்பரில் வந்து ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டெம்மையே நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பே பேப்பர் ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் எ ஸ்டில் மோர் பெட்டல்ஸ் இதுக்கப்புறம் தான் நல்லா இருக்கும் ஸோ நான் சின்னதாக எடுத்தனால இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ லீவ் செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லீவ் செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட க்ரீன் கலர் ஷீட் இல்லை ஸோ சடனாக எல்லாம் பிளான் பண்ணனால இருக்கிறத வச்சு நான் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஈக்குவல் அதுலேயும் வந்து ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் மாதிரி ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் த பேப்பர் ஒயிட் ஷீட்டை வந்து நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இதில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கட் பண்ணி தூரம் வச்சேன் பார்த்தீங்களா அந்த ஷீட்ட
பட் எனக்கு இருக்கிறது இப்போ சின்ன பட்டு ரோஸு ஃபார்ம் ஆகல பட்டு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுனால நான் இதுலேயே வந்து ரெண்டு லீஃப்க்கு வரைஞ்சிருக்கிறேன் ஸோ ஹாஃப் ஆஃப் த லீஃப் வந்து மேலே ஒன்று கீழே ஒன்றுன்னு வரைஞ்சிட்டேன் இதை கட் பண்ணுறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிசர் தேவை அப்படினா தான் கரெக்டான ஃபார்ம் வரும் எங்கிட்ட சிசர் இல்லாதனால நான் வந்து பிளேடு வச்சு அந்த கத் நைஃப் வச்சு நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதை நான் கட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் ஸோ கட் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் கொஞ்சம் அப்படியே அங்கங்கே இரெகுலராக இருக்குது ஸோ அது வந்து நைஃப் வச்சு கட் பண்ணால் இப்படி தான் வரும் அண்டு இது வந்து ஒயிட் கலர் லீஃப் ஆகிடுச்சு க்ரீனாக மாற்றணும் என்ன பண்ணுறது அப்போ தான் சரி ஓகே நம்மள்ட்ட தான் க்ரீன் கலர் ஸ்கெச் இருக்குல்ல அதை வச்சு பெயிண்ட் அடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு ஐ ஜஸ்ட் யூஸிங் தட் க்ரீன் கலர் மார்க்கர் ஸோ அதை அடிச்சுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த லீஃப் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் லீஃப் மாதிரி இருக்குது அங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி க்ரீன் கம்மியாக இங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக க்ரீனு அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு ரியல் லீஃப் மாதிரியே எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு நான் பார்க்கும்போது ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே க்ரீன் கலரில் எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் ஆர்டிஸ்டிக்காக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து அந்த ஸ்டெம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஸ்டெம்லேயே வந்து நான் இந்த ரெண்டு லீஃபையும் வந்து இந் இந்த சைடு ஒன்று அந்த சைடு ஒன்று ஆக்சுவலி த்ரீ லீஃப்ஸ் வச்சால் நல்லா இருக்கும் பட் நான் டூ லீஃப் தான் வச்சுருக்கேன் சின்ன பட்டு தான் டூ லீஃப்ஸ் போதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபெவிக்கால் வச்சு ஒட்டிட்டு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் ஸோ இப்படி தான் இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாரி உங்களுக்கு வந்து அந்த பிக்சர் ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்குது அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இப்படி தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் அடுத்து ஃபோட்டோ காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் எப்படி இருந்தேன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க